এবার তাহলে চলো আমরা রুল 3 তে চলে যাই হ্যাঁ রুল 3 তে আমরা কি আলোচনা করতে পারি আমরা কিন্তু ফাংশনের দেখলাম যে রুটের ভিতরে কিছু থাকলে সেটা ইজ গ্রেটার দ্যান অর इक्वल টু শূন্য ধরে নিয়ে এক্স এর মান গুণ বের করতে হবে তো মানে এটা করতে হবে তাই না এখন দেখো এই ফাংশন তার ভিতরেও এরকম রুটের ভিতরে কিছু আছে যেমন 4 মাইনাস এক্স স্কয়ার পার্থক্যটা হলো কি এর আগে ছিল রুট 4 মাইনাস এক্স চলকের উপরে কোনো ঘাত বা পাওয়ার ছিল না কিন্তু এবার কিন্তু পাওয়ার আছে কাজেই আগের মত করে চিন্তা করলে কিন্তু হবে না যদি আমরা আগের মত চিন্তা করি তাহলে কি হয় আগের মত যদি চিন্তা করি তাহলে এরকম লিখতে হবে 4 মাইনাস এক্স স্কয়ার ইজ গ্রেটার দ্যান অর इक्वल টু শূন্য তাই লিখতে হয় তাই না তাহলে আমরা মাইনাস দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে x স্কয়ার দেখো x স্কয়ার হুম x স্কয়ার -4 লেস দ্যান অর इक्वल টু 0 তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায় x স্কয়ার লেস দ্যান অর इक्वल টু 4 তাহলে অতএব x লেস দ্যান অর इक्वल টু +2 এরকম হয় তাই না তো তার মানে কি প্লাস টু এর চেয়ে ছোট মাইনাস টু এর চেয়ে ছোট দেখো প্লাস টু এর চেয়ে ছোট মাইনাস টু এর চেয়ে ছোট কেমন শোনায় প্লাস টু এর চেয়ে ছোট গুলো মাইনাস টু এর চেয়ে ছোট গুলো এরকম কিন্তু হচ্ছে এই জন্য যখন এরকম স্কয়ার থাকবে তখন আমরা কি করব দেখো এই ভিতরের টুকু তো ঋণাত্মক হওয়া যাবে না এটা তো ঠিক ভিতরের টুকু ঋণাত্মক হওয়া যাবে না তো আমরা সেই ক্ষেত্রে এভাবে লিখব দেখো এভাবে লিখব যে এখানে 4 মাইনাস x স্কয়ার ইজ গ্রেটার দ্যান অর इक्वल টু শূন্য আমরা যদি মাইনাস দ্বারা গুণ করি x স্কয়ার মাইনাস 4 লেস দ্যান অর इक्वल টু শূন্য আমরা 4 টা ওই পাশে না নিয়ে আমরা কি করব x প্লাস 2 ইনটু x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू शून्य एक कोशिश ले कर बोलता मुझसे पर चोरी कोई प्रॉब्लम था कार में एक कोशिश ले करो अच्छा एक हने आम्रा जितना देखते बच्चे ये पढ़ जो तो करार पौर आम्रा जितना देखते बच्चे एक तो बहुत चोरी लेने के लिए बहुत चोर एस्पर में इस बिस्कर शुद्ध बिस्कर में � সংখ্যা গুণফল ঋণাত্মক আমি যদি অর इक्वल টু আছে এটা যদি চিন্তা না করি দুটি সংখ্যার গুণফল ঋণাত্মক তো দুটি সংখ্যার গুণফল ঋণাত্মক কখন দেখো আমরা যেটা জানি যে প্লাস ইনটু মাইনাস সমান মাইনাস এই যে মাইনাস রেজাল্ট আসে এইভাবে তাই না মাইনাস রেজাল্ট কিন্তু এইভাবে আসে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস অথবা মাইনাস ইনটু প্লাস সমান মাইনাস অন্য কোনো ভাবে কিন্তু আর মাইনাস আসে না কারণ আমরা জানি মাইনাস ইনটু মাইনাস इक्वल টু কিন্তু প্লাস আর প্লাস ইনটু প্লাস इक्वल টু প্লাস তো এই দুইটা ক্ষেত্রে তো পজিটিভ মান আসবে নেগেটিভ মান আসবে এই দুইটা ক্ষেত্রে তাই না তাহলে এই যে দুইটা উৎপাদক এই রাশিটা এই দুইটা উৎপাদকে দেখো প্রথম আর দ্বিতীয় এটা প্লাস হলে এটা মাইনাস বলতে পারি আমরা আর এটা মাইনাস হলে এটা প্লাস তো তোমার প্রশ্ন ছাত্রে কোনটা প্লাস কোনটা মাইনাস দেব আসলে তোমাকে যেটা চিন্তা করতে হবে এই ক্ষেত্রে ওই সমস্যা থেকে দূরে থাকার জন্য যে সমস্যাটা আমি দেখাইছি সেটা হলো এই দুটো উৎপাদকের মধ্যে আসলে কোনটা বড় x 2 x 2 কোনটা বড় নিঃসন্দেহে x 2 বড় এইটাই আমাদের দিতে হবে ধনাত্মক আর অন্যটা দিতে হবে ঋণাত্মক বড়টা ধনাত্মক ছোটটা ঋণাত্মক তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব x 2 এটা ধনাত্মক পরিবর্ত শূন্য আর অথবা অথবা বা এবং যাই ব্যবহার করার অসুবিধা নেই আর এই ছোট যেটা এটা লেস দ্যান অর इक्वल টু শূন্য এখন দেখো আমরা এটা যদি সমাধান করি x ইজ গ্রেটার দ্যান অর इक्वल টু -2 এটাকে লিখতে পারি -2 লেস দ্যান অর इक्वल টু x দেখো ঠিক আছে না এই যে এইটাই পাশে আছে এইটাই পাশে নিচে ফলে চিহ্নটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আচ্ছা আর এই দিকটা লক্ষ্য করো x লেস দ্যান অর इक्वल টু 2 তাহলে এই দুটাকে যদি আমরা সমন্বয় করে লিখি তাহলে দেখো মাইনাস 2 লেস দ্যান অর इक्वल টু x লেস দ্যান অর इक्वल টু 2 এই যে এরকম আসছে কিন্তু মাইনাস 2 লেস দ্যান অর इक्वल টু x আর x লেস দ্যান অর इक्वल টু 2 তাহলে এইটাই কিন্তু ডোমেন তাই না অতএব ফাংশনটি ডোমেন তাহলে আমরা ডোমেন লেখো কি করে আমি উপরে লিখে দিচ্ছি লাইনটা লাইন তো উপরে লিখে দিচ্ছি অতএব ফাংশনটির ডোমেন অতএব ফাংশনটির ডোমেন ফাংশনটির ডোমেন ফাংশনটির ডোমেন কি হবে এই যে আগের মতই কিন্তু x বিলংস টু r 
such that it is equal minus 2 less than or equal to x less than or equal to 2. A hot samadhe function the domain. Nisha to propose the basso. If they can have a cohase. Eta to Amra Jokon S type answer curry. Or that's the little chill of answer curry. Toko Erokum curry, Amra answer curbo, Eto to Amra Lipo, A Bishoguru, Eva Bubu Sapun curbo. Body. Into the hollow. A prostrotype, A function type B, objective, Boledillo, A function type domain curbo. A function type domain curbo. Deco. সেটাকে এভাবেও কিন্তু লেখা যায় এই যে 2 বা আগে আমি দিলাম মাইনাস 2 তারপরে দিলাম প্লাস 2 এই যে এভাবেও কিন্তু লেখা যায় ডোমেন কে এইভাবে উল্লেখ না করে এভাবেও কিন্তু উল্লেখ করা থাকে অনেক জায়গায় এবং অবজেক্টিভে এভাবেও উল্লেখ থাকতে পারে তবে তাহলে এই আকৃতির যদি কোনো ফাংশন থাকে অবজেক্টিভের জন্য তোমরা নিশ্চয়ই দুই সেকেন্ডের মধ্যে এটা রেজাল্ট পেয়ে যাবে যেমন আমি যদি এখানে বলে দেই তোমাকে যে একটা একটা ফাংশন দিয়ে দিলাম যে এটা uh, a square minus x square. Function that domain is minus a plus a plus eta. And if you have a set of the set, then x belongs to r such that minus a less than or equal to x less than or equal to a. Right? A zero is the actual domain. Right? Then we have a function. Calculation for a domain is equal to the domain. খুব দ্রুতই তুমি ডোমেন কিন্তু বের করে ফেলতে পারবে তাই না চলো এবার তাহলে আমরা তার পরবর্তী রুলসে চলে যাই দেখো এবার আমরা এই ফাংশনটা নিয়ে আলোচনা করব এই ফাংশনটার ডোমেন নিয়ে আলোচনা করব যে এটা ডোমেন আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি তো আমরা এই √ ভাগ যুক্ত ফাংশনের ইতিমধ্যে দুটি রুল কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি এটাও ওই দুটো রুলের একটাতে পড়ে গেছে প্রায় একটু ব্যতিক্রম আছে সেই ব্যতিক্রমটা জানার জন্য মূলত এটা দেওয়া দেখো হিসাব করতে যে √ ভাগ আছে সুতরাং √ √ ভাগের ভিতরে যেটুকু আছে এটুকু ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু শূন্য দেব তাই তো নাকি কারণ না √ এর ভিতরে না শুধু গুণ না তো হলে তো অবাস্তব সংখ্যা হবে বাস্তবটা ই আমরা ফাংশনটা সংজ্ঞায়িত হবে না তাই না সো আমরা প্রথমে এখানে লিখব যে এখানে √ এর ভিতরে যাই থাকুক x² 5x 6 ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু শূন্য এটা আমরা প্রথমে লিখব তাই এটা তুই না তো করতে পারে না এটা ধরা তো অথবা শূন্য আচ্ছা এখন এটা আমরা কি উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে পারি তাই না কি হবে এটা x স্কয়ার মাইনাস 3x মাইনাস 2x প্লাস 6 তোমরা নিশ্চয়ই পারো মিডল ফ্যাক্টর তাই না তারপরে কি x আমরা কমন নিলাম দুইটা থেকে x মাইনাস 3 এখানে মাইনাস 2 কমন নিলে x মাইনাস 3 ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু শূন্য দ্যাট ইজ x মাইনাস 2 একটা আর x মাইনাস 3 একটা ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু শূন্য এরকম কি আসছে এখন লক্ষ্য করো যে দুইটা উৎপাদক এর আগে যেটা করেছিলাম দুইটা উৎপাদকের গুণফল কিন্তু ঋণাত্মক ছিল এর আগের রুটটাতে দুইটা উৎপাদকের গুণফল ছিল ঋণাত্মক কাজে একটা ধনাত্মক অপরটা ঋণাত্মক তাই ধরেছিলাম এবং বড়টা ধনাত্মক ছোটটা ঋণাত্মক এমনটি করে ধরেছিলাম কিন্তু এবার কিন্তু লেস দেন অর ইকুয়াল টু শূন্য হয় গ্রেটার দ্যান মানে কি ধনাত্মক কাজে ওই রুলসে যেতে পারছি না যে কারণে এই ফাংশনটা করা ঠিক আছে ওই রুলসে কিন্তু আমরা যেতে পারছি না দুইটা উৎপাদকের গুণফল কিন্তু ধনাত্মক অথবা শূন্য তাহলে নিশ্চয়ই ধনাত্মক কোন কোন ভাবে আসে দেখো মাইনাস ইনটু মাইনাস ইকুয়াল টু কিন্তু প্লাস আর প্লাস ইনটু প্লাস ইকুয়াল টু প্লাস এই দুই ভাবে কিন্তু আমরা ধনাত্মক মান পাই তাই না তাহলে হতে পারে দুইটা উৎপাদক কি ঋণাত্মক দুইটা উৎপাদক কি ঋণাত্মক নিতে পারি আমরা অথবা দুইটা উৎপাদক কি ধনাত্মক নিতে পারি দুইটাই কিন্তু আমাদের করতে হবে দুইটাই ঋণাত্মক নিয়ে করতে হবে আবার দুইটাই ধনাত্মক নিয়ে করতে হবে কারণ আমরা জানি দুইটাই ঋণাত্মক হলো মোট রেজাল্টটা কিন্তু ধনাত্মক রাইট সো আমরা লিখব যে এখানে এখানে প্রথমত এভাবে লেখো প্রথমত 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 কি হয় প্রথমত দুইটাকে আমরা ধনাত্মক দেব এই যে দেখতে পাবে একটু শূন্য এবং x 3 is greater than or equal to 0 
প্রথম তো লেখছি এই কারণে যে এরপরে আরেকটা স্টেজ আছে এটা তো দ্রবদুটাকে এর প্রথম তো শব্দটা লেখছি আচ্ছা তাহলে এখানে আসে দেখো x is greater than or 2 এবং এখানে আসে কি x is greater than or equal to 3 এখানে একটা চমৎকার জিনিস আছে চমৎকার সেটা হলো দেখো x এর মান 2 এর চেয়ে বড় আর এখানে বলতেছে x এর মান 3 এর চেয়ে বড় একটু ব্যাখ্যা করা লাগে x এর মান 2 এর চেয়ে বড় x এর মান 3 এর চেয়ে বড় কেমন একটা ব্যাপার ঠিক একটা তুমি যদি এরকম করে চিন্তা করো তুমি কোন কোন একজন লোক যদি বলে যে আমি তোমার বাবার চেয়ে বড় আমি তোমার বাবার চেয়ে বড় তার কি নতুন করে বলতে হবে যে আমি তোমার চেয়ে বড় বলার দরকার আছে বললো যে আমি তোমার বাবার চেয়ে বড় তার কিন্তু আর বলার দরকার নাই যে সে তোমার চেয়ে বড় তোমার চেয়ে অবশ্যই বড় তাহলে যখন x3 এর চেয়ে বড় তখন কি আর বলার দরকার আছে যে x2 এর চেয়ে বড় সুতরাং আমাদের এই মানটা শুদ্ধ দিব আমরা x3 এর চেয়ে বড় নিঃসন্দেহে তাহলে সেটা 2 এর চেয়ে বড় বুঝতে পেরেছো তাহলে এখান থেকে আমরা নিব এই মানটা শুধু এই প্রথম স্টেজ থেকে বোঝা গেল এবার আমরা দ্বিতীয় স্টেজে যাই দ্বিতীয় স্টেজে কি করব দুইটাকে আমরা কি করব ঋণাত্মক নিব দুইটাকে নিব ঋণাত্মক তাহলে দ্বিতীয়ত এভাবে লিখব যে দ্বিতীয়ত দ্বিতীয়ত এই x 2 এটা আমরা ঋণাত্মক করে কত শূন্য এবং আরেকটা আছে x 3 সেটাও লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে আমরা এটা পাই x লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 2 আর এখানে পাই x লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 3 তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো x এর মান 2 এর চেয়ে ছোট x এর মান 3 এর চেয়ে ছোট x এর মান 2 এর চেয়ে ছোট x এর মান 3 এর চেয়ে ছোট আচ্ছা বলো তো 2 এর চেয়ে ছোট বললে আর 3 এর চেয়ে ছোট এটা বলার দরকার আছে একই ব্যাপার কিন্তু আগের মতই কিন্তু ব্যাপারটা হ্যাঁ কেউ যদি এসে বলে আমি তোমার চেয়ে ছোট নতুন করে বলার দরকার নাই আমি তোমার বাপের চেয়ে ছোট বলার দরকার আছে না তাহলে x এর তো 2 এর চেয়ে ছোট অবশ্যই 3 এর চেয়ে ছোট মানে শুধু এটা কি বলা x less than or equal to 2 তাহলে এখান থেকে আমাদের আসলো এটা তাহলে এই দুটেই হবে আমাদের ডোমেন তাহলে আমরা রেজাল্ট লিখে ফেলি অতএব ফাংশনটি এর ডোমেন অতএব ফাংশনটি এর ডোমেন এই যে এই দুটো রেজাল্ট আমরা লিখব অতএব অতএব ফাংশনটি এর ডোমেন चेन्जेंसम তাহলে এইটা ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 3 সো কম্বিনেশন হয় কি রাইট হয় দেখো হয় কিন্তু তাহলে ডাইরেক্ট এই দুটো আলাদা আলাদা ভাবে না লিখে আমরা এইভাবে কম্বিনেশন করে লিখতে পারি তাহলে রেজাল্টটা দাঁড়ায় এরকম রেজাল্টটা দাঁড়ায় সাবজেক্ট আচ্ছা 2 এই যে এটা কিন্তু আরেকটা লাইন তাহলে করব আমরা এখানে আরেকটা লাইন কি করব এই যে এটা যেহেতু গ্রেটার দ্যান আছে এটা লেস দ্যান আছে এটাকে গ্রেটার দ্যান মানে তাহলে কি লিখব 2 এর পাশে দিয়ে এই যে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু দিয়ে x ওই পাশে দেব বুঝতে পেরেছো জাস্ট মাস্টারের চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে গেল তাহলে এই দুটাকে কম্বিনেশন করে লিখলে 2 is greater than or equal to x is greater than or equal to 3 বাস এবার কিন্তু আমরা ডোমেন পেয়ে গেছি ওকে